हेलो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन टू गेट फास्ट नोटिफिकेशन वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर एक्सेल ट्यूटोरियल में अपने नए टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है लॉजिकल फार्मूला इससे पहले हम डेट एंड टाइम से रिलेटेड फार्मूले सीख चुके हैं और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं अपने नए टॉपिक से लॉजिकल फार्मूला इसके अंदर हमारा सबसे पहला जो फार्मूला है इफ़ एरर फार्मूला ये हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमारे किसी कोड से अगर एरर रिटर्न होती है तो उस एरर की जगह हमारा कोई कस्टम मैसेज जो भी हम डिफाइन करते हैं वो वहाँ पर शो होगा एग्जाम्पल के लिए ए कॉलम में हमने लिखा है किलोमीटर और बी कॉलम में हमने आवर्स यहाँ पर डिफाइन करे हैं अगर मैं किलोमीटर को डिवाइड करता हूँ आवर से तो हमारी दूसरी रो के लिए भी सक्सेसफुली होगा कोई एरर नहीं आएगी तीसरी रो के लिए भी हमारा डिवाइड हो जाएगा लेकिन फोर्थ रो में आप देखेंगे बी फोर सेल में हमारा है ज़ीरो और कोई भी अगर आप नंबर को डिवाइड करते हैं ज़ीरो से तो वहाँ पर रिटर्न होती है एरर तो हमारा जो फार्मूला है इफ़ एरर आप देखेंगे इक्वल इफ़ एरर हमने पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद यहाँ पर डिफाइन करा है ए फोर डिवाइड बाई बी फोर अगर ये सक्सेसफुली डिवाइड हो जाता है तो हमारा रिटर्न करेगा जो भी डिवाइड होके मैसेज आता है अदरवाइज हमारा जो सेकेंड मैसेज है कोमे के बाद वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो तो इफ एरर का हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें नॉर्मली कोई एरर रिटर्न होके आती है बेसिकली हम इसका जो यूज़ करते हैं वी लुकअप के अंदर हमने इसका यूज़ सीखा था कि अगर वहाँ से कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती और नॉट अवेलेबल की एरर वहाँ पर शो होती है तो वहाँ पर उस केस में हम इफ़ एरर को डिफाइन कर सकते हैं तो ये था हमारा छोटा सा एग्जाम्पल इफ़ एरर का उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है इफ़ इफ जो हमें रिटर्न करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है वो हमें वहाँ पर रिटर्न करा देता है एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर ए कॉलम में लिखा है टीम ए स्कोर और बी कॉलम में लिखा है टीम बी स्कोर अब यहाँ पर जिस भी टीम का स्कोर ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू वहाँ पर चेक करके वो मैसेज को वहाँ पर चेंज कर देगा सपोज यहाँ पर हमने जो पहला मैसेज है इफ़ ए टू ग्रेटर दैन बी टू यानी कि ए का स्कोर अगर बी से ज़्यादा होता है तो मैसेज आएगा टीम ए वन हो चुकी है अदरवाइज हमारा अगर चेक करने पर दूसरी टीम का स्कोर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हमारा मैसेज आएगा टीम बी जीत चुकी है और अगर ऐसा नहीं होता इन दोनों केस में तो स्कोर वहाँ पर टाई शो करेगा जो कि पहले केस में तो नहीं है दूसरे केस में भी नहीं है लेकिन तीसरे केस में स्कोर वहाँ पर टाई हो चुका है और हमारा जो इफ़ कंडीशन से मैसेज रिटर्न होकर आएगा वो आएगा स्कोर टाई का ये फॉर्मूले आप जैसे जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप एज इट इज़ उसे टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पर वो वैल्यू डिस्प्ले होगी जो इस फॉर्मूले के लगाने पर आएगी अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फार्मूला एंड फार्मूला एंड फार्मूले से हमें या तो जो भी हमने कंडीशन यहाँ पर चेक कराई है वो बिल्कुल मैच होती हैं अगर सारी की सारी स्टेटमेंट तो ही हमें यहाँ पर रिटर्न मैसेज डिस्प्ले होता है अगर एक भी स्टेटमेंट जो भी हमने एंड फंक्शन के अंदर पास कराई है वो ठीक नहीं होती है या मैच नहीं करती है तो एंड फंक्शन से हमें रिटर्न होके आएगा फॉल्स इसका मतलब एंड फंक्शन से हमें या तो ट्रू या तो फॉल्स दो ही मैसेज डिस्प्ले होंगे अगर सारी की सारी स्टेटमेंट हमारी मैच कर जाती है तो मैसेज आएगा ट्रू एक भी स्टेटमेंट अगर रह जाती है तो हमारा मैसेज आएगा फॉल्स नीचे की तरफ कुछ स्कोर हमने दिए हैं ए कॉलम में आप देख पाएंगे दूसरे सेल में हमने दिए हैं यहाँ पर 90 और तीसरे सेल में एट कॉलम के अंदर दिए हैं हमने 110 अब हमने जो चौथे रो के अंदर यहाँ पर फार्मूला लगाया है एंड वन लेस देन ए टू बिल्कुल सही बात है वन लेस देन है ए टू से क्योंकि 90 बड़ा है वन छोटा है और दूसरी हमारी स्टेटमेंट है ए टू की वैल्यू हंड्रेड से छोटी होनी चाहिए अब ए की वैल्यू तो यहाँ पर है हमारी नाइन्टी जो कि बिल्कुल छोटी है हंड्रेड से तो यहाँ से इस रो में हमारा मैसेज जो आएगा वो आएगा ट्रू इस तरीके से हम सारी स्टेटमेंट को चेक कराएंगे और अगर वो स्टेटमेंट नए मैच नहीं करती तो हमारा मैसेज आएगा द वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज तो ये मैसेज आपको अप्लाई करके देखने हैं और जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो यहाँ पर मैच होगी जैसे कि मैंने बताया दोनों स्टेटमेंट अगर 
ठीक होती हैं जो भी हमने पास कराई हैं या जितनी भी स्टेटमेंट हम पास कराते हैं वो सारी की सारी अगर मैच करती हैं तो रिजल्ट आएगा ट्रू अगर एक भी स्टेटमेंट मैच नहीं करती तो रिजल्ट आएगा हमारा फॉल्स अगला जो हमारा फंक्शन है और फंक्शन उसमें हमारा कोई भी अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होती है एंड के केस से थोड़ा सा ये अलग है एंड में अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स में बदल जाता है लेकिन इसमें क्या है अगर एक भी स्टेटमेंट मैच कर जाती है तो रिजल्ट हमारा ट्रू में बदल जाता है तो ये उसका अपोजिट है यहाँ पर हम देखेंगे और के अंदर हमने ए वन सेल में एक फॉर्मूला लगाया है वन ग्रेटर देन थ्री जबकि ऐसा नहीं है वन तो लेस देन होता है थ्री से लेकिन दूसरी स्टेटमेंट है हमारी टू इक्वल्स टू टू जो कि बिल्कुल ठीक है तो एक स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है और दूसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ट्रू में बेसिकली हमारे ये मैथमेटिकल से रिलेटेड कंपेरिजन हम करा सकते हैं कोई भी वैल्यूज़ को हम यहाँ से चूज करा सकते हैं चाहे वो नंबर वैल्यू हो चाहे वो करेक्टर वैल्यू हो तो उनको हमारा यहाँ से वैल्यू जो रिटर्न हो गया आएगा ट्रू और फॉल्स के रूप में आएगा नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है नॉट वो हमें यहाँ पर रिटर्न कराता है एज पर रूल अगर हमने यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दी है वो मैच नहीं होती या उसके अकॉर्डिंग वो ठीक होती है तो ही रिजल्ट होके हमारा आएगा ट्रू जैसा कि ए वन सेल में आप देखेंगे इक्वल टू नॉट हमने दिया है ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेल्व यानी कि ट्वेल्व ट्वेल्व के बराबर नहीं होना चाहिए जबकि यहाँ पर ट्वेल्व ट्वेल्व के बराबर है तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी गलत हो चुकी है तो इस केस में हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स नीचे की तरफ आप देखें 12 लेस देन 4, 12 लेस देन 4 नहीं है और नोट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है तो इस केस में हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू तो इस तरीके से हमारे और भी यहाँ पर यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और इसके अकॉर्डिंग इन फॉर्मूलेस को लर्न कीजिए आज की वीडियो में इतना ही बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ थैंक यू